I want to tell you just a little bit about uh, some of my background uh, as a missionary. Я хотел бы рассказать вам немного о себе, о моем прошлом как миссионера. The Lord called me to Nigeria, West Africa, uh, to reach an unreached tribe uh, back in 1986. Uh, so we spent, uh, we lived seven years in Nigeria as a family. And we still have a, a missionary work going on there. И занимались миссионерской работой. Бог дает очень большую любовь в мое сердце к народам. И я провожу много времени в различных частях мира. И хорошо быть в Одессе. Аминь. Я знаю, что у Бога есть призвание для каждого из вас ваш, ваших жизней. Deposit, uh, я знаю, что Бог вложит духовные истины в ваше сердце на этой неделе. That will uh, have a great influence through you in many, many, for many, many years to come. И которые будут иметь огромное влияние в предстоящие годы. Because every time you come to the Bible school, you know that every day God is going to give you more and more and more of His Spirit. Каждый раз, когда приходит себе библейскую школу, Бог дает больше и больше своего духа. He's going to give you more understanding of His Word. Больше понимания Его слова. And the Word and the Spirit of God come together and become a powerful ingredient in our life. To minister in the earth. И слово Бога и дух Божий соединяются вместе и становятся очень влиятельным, влиятельной составной частью для затем для служения нашей жизни. Hallelujah. So we need the Word of God. Поэтому мы нуждаемся в слове Бога. And we also need the Holy Spirit. Также мы нуждаемся в духе Святом и том и другое нужно. If we just have the word of God without the spirit, если у нас будет только слово, но не будет духа, then we can't really bring the life of God into the situation. Тогда мы не сможем на самом деле внести жизнь Божью в какую-либо ситуацию. But then if we only have the Holy Spirit and we don't have the word of God, then we become out of balance the other direction. Но также если будет дух святой, но не будет слова, тогда мы будем разбалансированы только в другом направлении. Hallelujah. So today I'm praying that the Lord is going to give you both his word and his spirit. Я молюсь, чтобы Бог дал вам как его слово, так и его дух. So that you will be complete for every good work God has called you to do. И чтобы вы были совершенны для каждого задания, которое призывает вас сделать Бог. Amen. Uh, when my family and I reached Nigeria, uh, we began to go out into the jungle and and preach the gospel to the villages. Uh, только переехав с моей семьей в Нигерию, мы начали посещать джунгли и проповедовать жителям. And the Lord had called us to a specific region where there were many people that had never heard the name of Jesus. И Бог призвал нас в определенный регион, в котором люди никогда не слышали об имени Иисуса. They never heard the gospel. Никогда не слышали о Евангелии. And so we began to focus our attention on that group of people. Поэтому мы сфокусировались на той группе людей. If you see a, a map of Nigeria, the southernmost part of Nigeria is right on the sea, just sort of like Odessa is here on the sea. Если вы посмотрите на карту Нигерии, то увидите, что южная часть Нигерии омывается океаном. And there are many uh, streams and rivers uh, on that coastal region of Nigeria. И там есть множество ручьев и рек именно вдоль той береговой линии Нигерии. The only way to go out and reach those villages is by boat. И можно достичь и добраться до тех деревень только на лодках. So we had 
several boats that we used to go out to the villages to preach. Поэтому у нас было несколько лодок, на которых мы добирались до деревень и проповедовали там. And we had been doing this for about two years. И это этим мы занимались к тому времени уже два года. And one day I heard about another group of of Africans who were even further in the jungle that had never heard the gospel. И в один день я услышал, узнал о еще одной группе африканцев, которые были еще далее в джунглях расположены, которые никогда не слышали о Евангелии. And the Lord put it in my heart to find those people and begin to tell them about Jesus. И Господь дал мне желание в сердце такое, чтобы найти этих людей и рассказывать им об Иисусе. So one day I went with my, my boat captain and we went out looking for that group of people. Поэтому однажды с этим лодочником, который управлял лодкой, мы поплыли по реке, чтобы найти этих людей. And the area we went to was not even on a map. И та область, та территория, которую мы находились, даже мы не могли найти на карте. It was a completely uncharted area of Nigeria. Это была территория Нигерии, на которой еще не было сделано карты. And it took us hours and hours to go there. И нам понадобились часы, чтобы добраться до того места. And we weren't even sure. Uh, which way to go? И даже тогда мы не были уверены вполне в каком направлении мы вообще идем. But at the beginning of that day, we prayed that God would direct us. Но в начале того дня мы молились, чтобы Бог направил нас. Well, we left very early in the morning to go to that region by boat. Мы отплыли очень рано утром в тот день. And then, around maybe around twelve o'clock at noon. The boat captain informed me that we were lost. И затем примерно в полдень лодочник, тот, кто управлял лодкой, он говорит мне, что мы потерялись. That in his attempt to find this particular group of native people, we had made so many turns going from one river to the next that we had gotten ourselves lost. Пытаясь найти эту группу людей, мы сделали так много поворотов и изгибов по всем этим множествам рек, что мы потерялись. So we were very concerned. Теперь мы уже были очень обеспокоены. Because we had a limited supply of petrol in the boat with us. Потому что у нас уже оставалось мало бензина в лодке. And we were not, we didn't have any lights on the boat to operate at night. Также у нас не было никакого света с собой, чтобы ночью как-то продержаться. And there, there are many African uh, like pirates that will kill you to steal the engine from your boat if you're there after dark. So when the boat captain told me we were lost, we prayed, a little bit later, we prayed that God would help us find our way back to the main river. И после того, как мне сказали, что мы потерялись, мы начали молиться, чтобы найти путь обратно к главной реке. И мы не могли найти. Чем больше мы пытались, тем дальше, глубже, глубже в джунгли мы заходили, проплывали. And so we stopped the boat again and prayed again. Потом мы снова остановились на реке и снова помолились. And then the boat captain began to drive boat through you know the the creeks and the small rivers that had the jungle and the trees that just covered everything и затем лодочник начал плыть в джунглях но такие джунгли были что лес был уже над этой рекой и мы были как в туннеле поэтому это было очень смущающим. Мы пытались найти направление. It was about two o'clock in the afternoon. И где-то в два часа дня. So we knew we were running out of time. Мы знали, что уже время у нас остается мало. And we were running out of petrol. И уже мало остается бензина. And about that time, I looked up in front of us, and there was a small village. Okay, so at around two o'clock, I looked up the whole day. И где-то в то время, где-то в два часа дня, я посмотрел вдаль и увидел ту деревню, первую деревню, которую я увидел за то время, за тот день. 
you could determine by the construction of the houses they were little very primitive houses и можно видеть что это очень примитивные дома хижины были у них and then we stopped and talked to the people in the village мы остановились начали разговаривать с местным населением very primitive people очень примитивные люди были and we realized that these were the very people we had started out that day to try to locate и мы поняли что именно эту группу людей мы пытались найти they were the 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 unreached subtribe that had never heard the the gospel это было именно то племя которое никогда не слышало евангелие and so we were very happy that we had found them. And I was praising God. As I sat in the boat, I began to rejoice and thank the Lord that he had really sovereignly led us to the place that we were looking for. These people had never heard of Jesus. They never heard the gospel. All they knew was their worship of the devil and witchcraft. And I was so uh, blessed by the Lord that day. И в тот день Бог так благословил меня. Broken, я был сокрушен, я начал плакать. Boat, Когда я сидел в лодке, то было такое ощущение, что Бог пришел, Его присутствие пришло, и Он сел рядом со мной в лодке, сидел. И Бог начал говорить к моему сердцу. И он говорит ко мне, сын, что ты хочешь, чтобы я сделал с этими людьми? Там было несколько тысяч этих людей. Скажи мне, что мне сделать с ними? It was the first time God was asking me to tell him what, he, what I wanted him to do. И это было впервые в жизни, когда Бог меня спрашивал, что я хочу сделать, чтобы он сделал. Что я хочу, чтобы он сделал. that the presence of the Holy Spirit was very strong in the boat with me. И присутствие Духа Святого было так сильно в лодке вместе со мной. And God was wanting me to have the faith to tell him exactly what I wanted him to do in that area to reach the people. И Бог хотел, чтобы у меня была вера, чтобы я сказал ему, что я хочу сделать, чтобы что я хочу, чтобы Бог сделал в той области. Я начал говорить Богу. I want you to help us, Father, to put churches in all of these villages. Отец, я хочу, чтобы ты помог нам основать церкви в этих деревнях, чтобы взять Евангелие, дать Евангелие, чтобы они стали твоими спасенными детьми. And I began to ask him to do many things. And I remember looking over, and on the top of the river, there was a, uh, they call it a juju shrine. It was a, an altar built there for the demons of the river. Uh, next to the river. It was next to the river. It was actually, on, on the river. they put uh, the poles see, down uh, in the mud yeah. of the river, the bottom, and then build a small, like a little platform, and they they use that to make sacrifices to the devil. Я потом посмотрел вдоль реки, увидел там такое строение, были как бы строение находилось на воде, и это был алтарь, жертвенник для дьявола, поклонение дьяволу духом реки. So the African village men would canoe their canoes to that place and make a sacrifice to the demon of that river every morning and ask the demon to bless their fishing. And they So I ask God to you know to, to, to do such a powerful work in these people that they would tear those altars down and only worship the Lord. Я попросил Бога сделать такую великую работу, великое дело, чтобы люди сами разрушили этот жертвенник и начали поклоняться настоящему Богу. So we had just enough time then to mark the map for the location of this group of villages 
And then we were able to find our way back home that day. И поэтому уже подходило время к концу того дня, и мы только отметили на карте, где это место находится, и уже собирались плыть обратно. I began to go back to that area and begin to preach to the people. И я постоянно регулярно затем посещал это место и проповедовал этим людям. And I saw something very powerful take place. Я видел, что очень что-то могущественное происходило. So Люди были очень открыты Евангелию. И когда мы шли и проповедовали, была такая евангелизация. И вся деревня выходила и отдавала жизнь Иисусу. И даже начальник этой Even деревни. И даже самый главный колдун деревни. Все становились христианами. Sick, и когда мы молились за больных, все исцелялись. Даже видели, как Бог воскрешал мертвых. В той области. So for many months we were going there continually to preach the gospel. Поэтому многие месяцы мы Um, ездили туда, плыли туда и проповедовали Евангелие. И никогда ранее не видел такой группы людей, которая была так открыта и жаждала Евангелия. So one day I asked и однажды я спросил человека, который был знаком с историей этого племени, почему они были так открыты и почему они так жаждали. И я получил такое объяснение. Then, и он говорит, что 350 лет назад Одно испанское торговное судно достигло этого места в Нигерии. И на том корабле находилось девять католических священников, которые пошли в джунгли и проповедовали Евангелие. И African skin. They were white. Oh. Yeah, they were white. Они были белыми. Священники были белокожими по сравнению с африканцами. So they they lowered those Catholic priests from the merchant ship down in baskets to some dugout canoes that they they went inside the canoes and then they went up that river into that area of Africa. Поэтому они спустили на, на веревках, на, на небольших корзинах этих священников из корабля в каное, и те поплыли на каное в джунгли. So they, they to Поэтому те люди проповедовали Евангелие этой же группе людей, которые мы достигли в наше время. But because the Africans in that area, they didn't want to hear any message about any God. They were very committed to the demons that they worshipped. Но поскольку те те люди тот народ не хотел слышать ничего нового, никакого Евангелия, и они были посвященными своим демонам. And they were angry toward these uh, Spanish priests. И они были разозлены, разозлились на этих испанских священников. Because the priests were calling them to lay down their witchcraft and to receive Christ. Поскольку священники призывали их оставьте свое колдовство и примите Христа. And the people were angry. И это только злило людей. They rejected the message of these priests. Они отвергали послание этих священников. In fact, they killed all nine of those Catholic priests. И даже они убили всех тех девять священников. Because they were they rejected everything they came to say. И отвергали все все то, что пытались сказать им священники. And so. From that time, 350 years ago, they believed that God 
put a curse on their tribe. И поэтому уже 350 лет спустя после тех событий они верят, что Бог поместил проклятие на их племя. И они поняли, что совершили ужасную ошибку, когда отвергнули послание о Христе и убили этих девять католических священников. A great curse from God. И поэтому своим детям и детям своих детей они рассказывали эту историю и о том, что Бог поместил проклятие на их племя из-за тех событий. But they heard just enough of the message through the Catholic priests to know that God is a good God and a loving God. Но все-таки какая-то частица из той того послания, которое говорили священники, что есть Бог, и Бог благ, они это запомнили. Прежде чем они убили священников, они услышали достаточно из того, что Бог — это любящий Бог. That because he was a good God, he would give them a second chance someday in the future. И поэтому они верили, хотя Бог и поместил на них проклятие, но потом, поскольку он добрый Бог, в какое-то то в какое-то время он сможет дать им второй шанс. And they believed that one day God would send them another white man in a boat. To finish telling them the message about God and His love for them. И они верили, что в какой-то день Бог пришлет к ним еще белых людей, которые расскажут им о Боге и которые завершат начатое. And so they said that the day that my boat captain and I got lost in the jungle, and they saw the color of my skin. They remembered the story that their grandfathers and great grandfathers had told them. Поэтому, когда мы потерялись, и они видели нас, и видели цвет нашей кожи, и сразу вспомнили о той истории, которую им пересказывали прадеды, дедеры, отцы. So said, ah, this, this the the right Поэтому они говорят, о, наверное, это тот человек, которого посылает Бог, и он расскажет нам остальную часть истории о Боге и о Его любви к нам. So, и поэтому даже до сегодня мы евангелизируем то племя в Нигерии, в Западной Африке. И я рассказал вам эту историю по одной причине. Номер один, потому что We had no idea that day that God knew the whole story about that tribe. Потому что в тот день у нас не было ни малейшего понятия о том, что Бог оказывается знает всю историю этого племени. We had no idea about the Catholic priests they had killed. И у нас не было ни малейшего представления и понимания, что они когда-то убили девять священников. But God knew. 350 лет, лет назад, но Бог это знал. Day, и Бог суверенно вел нас в тот день. So much, потому что Он так сильно любит этих людей. И Он хотел им дать второй шанс. Аллилуйя. So, the second thing for you to know is never underestimate The fact that God is going to direct your steps in your life, and you may end up at the right place at the right time for the glory of God. Никогда не дооценивайте то, как Бог может направлять вас и направлять ваши шаги, поскольку вы окажетесь в правильном месте в правильное время для славы Бога. At the time when we were lost, we were afraid. Так, когда мы потерялись, то мы очень испугались. И мы знали, что это, мы можем подвергаться большой опасности. Но Бог постоянно все контролировал. И 
И мы входили в нашу в судьбу, в наше предназначение в Боге. И то племя африканцев также вошло в Божью судьбу для них. Аллилуйя. And I know that the hand of the Lord is upon each one of you. And he has a great plan to use you in mighty ways. There are no limits to what God can do through your life. It only takes one man or one woman to change a whole nation. Who is at the right place at the right time. Тот, который будет находиться в правильном месте, в правильное время. И делая верно то, что Бог хочет от него. А все остальное будет делать Бог. Он делает остальную часть. Он просто ищет тех сердец, которые желают. Которые будут жить верно перед Ним. В послушании Ему. Аминь. И на этой неделе пастор Гарри и я, мы хотим служить вам, чтобы снарядить вас что Бог хочет для вас. That both is the word of God and the Holy Spirit coming together. И чтобы слово Бога и Дух Святой соединились вместе. So that you are fully equipped. И чтобы вы были полностью снаряжены для каждого доброго дела. For the glory of God. Для славы Бога. Amen. And I believe you're here because you want everything God has for you. Я верю, что вы здесь находитесь по той причине, что хотите получить все от Бога, что Он имеет для вас. Now there's a, a scripture in Luke chapter 24. Луки 24. That I want to show you. И я хотел бы показать этот стих вам. This very, I think is very important for uh, for us this week. Я думаю, что это очень важно для нас на этой неделе. Luke chapter 24. Луки, 24 глава. And verse 45. 45 стих. Do you want to just read that to them? Okay. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Okay, so um, it says there that he opened their understanding Он открыл их понимание, that they might comprehend the scriptures. The reason I, I believe this is very important right now for our first time, first day together for this week. Я думаю, почему это важно для нас именно в этот первый день, первый день нашего обучения на этой неделе? It's because this is exactly what God wants to do for us. Потому что именно это Бог хочет сделать для нас. You remember that this was a time right after the resurrection when Jesus rose from the dead. Как вы помните, это было время сразу после воскресения Иисуса из мертвых. But it was right before he ascended back to the right hand of God in heaven. И также прежде чем он вошел и восел по правую руку Бога. So this took place in between the resurrection and the ascension of the Lord. Поэтому это происходит между событиями воскресения и вознесения Господа. And Jesus made the important action here before he went back to the Father in heaven. И Иисус делает важное заявление здесь, прежде чем взойти к Отцу. He took the disciples around him and he opened their understanding. Он собрал учеников вокруг себя и открывает их понимание. What he did at that moment is he activated their prophetic sensitivity. Он что он сделал? Он активировал их пророческую чувствительность. He activated their prophetic gift. 
Он активировал их пророческий дар, который находится в, в каждом ребенке Бога. So that they could comprehend or understand the scriptures. And that's one of the primary purposes of the prophetic anointing in our lives. The prophetic anointing enables us to understand what God is saying. Пророческое помазание дает нам способность понимать слова Бога. И что Бог хочет от нас в какой-то момент. И Иисус должен был это сделать, прежде чем взойти к Отцу на небеса. So that While he was seated at the right hand of the Father, they would still be on the earth, but being prophetically sensitive to everything God wanted and everything God was showing them. И поэтому, когда он будет находиться в правую руку Отца, ученики будут на земле, и они будут иметь пророческую чувствительность к тому, что Бог хочет от них. And I believe that God is going to further activate your prophetic sensitivity. To the Holy Spirit. Я верю, что Бог еще больше расширит вашу пророческую чувствительность. And to the Word of God. К слову Бога. Remember, we need both the Word of God and the Spirit of God to come together. Мы нуждаемся в том, чтобы слово Бога и дух Божий соединились вместе. Amen. And so, our prayer for you today is that God will. Will do the same thing for you that He did for His disciples on that day. И мы молим, чтобы Бог сделал то же самое для вас сегодня, что Он сделал в то время для учеников. Because we're living in a very special hour in human history right now. Потому что сейчас мы живем очень особое время в человеческой истории. We're living in a time when God is doing the most He has ever done around the world. Мы живем в то время, когда Бог делает больше всего по всему миру. This is the best time to be alive. Это самое лучшее время, когда мы можем жить. The best time to serve God. Самое лучшее время, когда мы можем служить Богу. And to be a part of what He's doing. И быть частью того, что делает Он. And and for you to have a prophetic gift that is fully activated in you is very important. И чтобы у вас был такой пророческий дал, и он достиг своего полного рассвета, это очень важно. I've, I've been in the ministry now for 36 years. And I can tell you that there were many, many times when I was in a situation and I was able to hear the Holy Spirit give me direction. И часто были такие ситуации со мной, что я мог услышать, как Дух Святой направляет меня. И что то было очень важно на то время. И если бы я не был чувствительным к голосу Духа Святого, я бы пошел в абсолютно другом направлении. I personally believe it is vitally important for every believer to be fully activated in your prophetic gift. Я думаю, что это очень жизненно важно для каждого верующего, чтобы его пророческий дар был полностью активирован. The prophetic gift is not just prophesying, but it's a sensitivity to also hear. И пророческий дар это не просто пророчество, но также чувствительность и способность слышать Бога. Аминь. На этой неделе мы будем учить о Царстве Бога. И некоторые из другого, чему Бог учил нас о Царстве Бога. And I don't know. Maybe you've already had some teaching in your school about this. Не знаю. Может быть, было уже такое учение в вашей школе на эту тему. But I believe God will increase your understanding about His kingdom. Но я верю, что Бог расширит ваше понимание о Его царстве. So we're going to have teaching, but also impartation. И у нас будет учение, а также применение на практике. 
God gives to you primarily in one of two ways. Бог дает вам в основном двумя способами. By the, the information he gives you. Информацию, которую он дает вам. And that would include teaching. Это включает в себя preaching. учение, проповедь. It is the delivery of information from God to you. Это доставка информации от Бога к вам. So information is very important. Поэтому информация очень важна. It's how we learn. Мы так учимся. By receiving information. Мы когда мы принимаем информацию. God has a lot of information. У Бога есть очень много информации. That He would like to give to you. Которые бы он хотел дать вам. But the second way He gives to us is by impartation. И второй способ, как он дает нам, он применяет, воплощает это на практике, воплощает в жизни. Comes by the Holy Spirit. И воплощение, применение происходит с помощью Духа Святого. The Apostle Paul told Timothy to not neglect the gifts that were given to him by the laying on of hands and prophetic ministry. И апостол Павел говорил Тимофею, чтобы тот не пренебрегал духовными дарами, которые у него есть с возложением рук и пророчеством. And he even told him a second time to be careful to not neglect that gift that was given by impartation. И второй раз также он говорит Тимофею, будь осторожен, не пренебрегай теми дарами, которые были даны тебе Духом Святым. So, again, God gives us information that is His Word. Поэтому снова Бог дает нам информацию, это Его Слово, принципы Его Слова. But He also gives us Impartation, which is by the Holy Spirit. Но также он дает практическое применение, воплощение, и это с помощью Духа Святого. And I believe that both are equally important. Я верю, что и то и другое равнозначно важны. The Word is important, but the Spirit is also important. И Дух Божий также важен. And if you have one without the other, если будет одно, но не будет второго, you will you will be out of balance. Вы будете разбалансированы. The word and the spirit are counterbalances for each other. Слово и дух они балансируют друг друга. Amen. So I pray that you're going to receive both the word and of the spirit this week. Я молюсь, чтобы вы приняли как слово, так и дух на этой неделе. And there will be times this week that we'll probably lay hands on you and pray and. Ask for an impartation of the Spirit of God to come into your life in a new way. И мы, возможно, будем молиться о вас на этой неделе, возлагать руки, чтобы Дух Святой сделал свое воплощение в вас. So receive both the Word of God. Поэтому принимайте оба слова Бога. That is the information. И это информация. And receive the Spirit of God. That is the impartation. И принимайте Дух Божий, что является воплощением. And uh, the Holy Spirit has many gifts to give. И у Духа Святого есть много даров. The Scripture talks about nine specific gifts of the Holy Spirit. Писание говорит о девяти специфических дарах Духа. And I believe that all of the gifts can be yours. И я верю, что все дары могут принадлежать вам. You don't have to just select one of those nine for yourself. Не обязательно избирать только какой-то из этих девяти даров. Or ask God which one of the nine is mine. Или спрашивать Бога, какой из этих девяти это мой дар. They are all for you. Все дары для вас. God wants you to operate in all of the gifts of the Spirit. Бог хочет, чтобы вы действовали во всех дарах духа. Now, yes, it is true that maybe you will operate more in one of those gifts than in another. Это правда, что, возможно, в некоторых из этих даров вы будете действовать больше. Но поскольку у вас есть весь Дух Святой, это значит, что у вас есть все, что есть у Него. И Дух Святой будет проявлять через вас определенный дар, необходимый для определенной ситуации. Hallelujah. So there's no limitations. Поэтому нету ограничений. Of the Holy Spirit, there are no limitations. Для Духа Святого нет ограничений. 
And I believe he is going to cause you to be a vessel that is filled with all of his presence and all of his gifts. И я верю, что он может сделать вас сосудом, который исполнен его, наполнен его присутствием и его дарами. So we'll have some time of preaching and teaching, Потом but also some time of impartation. У нас будет некоторое время для проповеди и учения, но также некоторое время для воплощения в жизнь. Hallelujah. Amen. So I want to talk for just a minute about the kingdom of God, and then Pastor Gary is going to also talk a little and teach a little about the kingdom of God this morning. И поэтому я поговорю немного о царстве Бога, и затем пастор Гарри будет учить о царстве. So just in the way of uh, an introduction, if you'll look at Isaiah chapter 9. Поэтому в качестве видения посмотрите на девятую главу книги Исаия. I'd like to define what is the kingdom of God. Я хотел бы дать определение, что такое царство Бога. And I'm going to ask my sister to read uh, Isaiah chapter 9 verses 1 through verse 7, please. И мы прочтем Исаия 9 глава, первые 7 стихов. Прежнее время умолила землю Завулонову, землю Нефалимову. Но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертная свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо и армо тяготившая его, и жезл поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама». Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы... Ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Савоофа соделает это. Аллилуйя. So, Isaiah, the prophet, prophesied that Messiah Yeshua would come as son of God, and upon his shoulders would be the government. Я Иса пророчествует о приходе Иешуа, что на его плечах будет это руководство, это правление. And that even verse 7 says that it would, would not be as a human civil government of earth, but it would be an increasing government, a heavenly government. И что, как в седьмом стихе говорится, это не будет как земное правительство, земное правление, но небесное правление, которое будет расширяться. The government means the entitlement to rule or the right to rule. Правительство означает право ваш право управлять или господствовать. The Ukraine is about to have some very important elections in a few days. В Украине через пару дней будут очень важные выборы. And there are going to be some changes that take place. И произойдут некоторые перемены. And in that change of civil government, there will be a change of direction for the entire nation of the Ukraine. И при перемене гражданского правительства происходят изменения направления для всей страны. And I, I trust that you're praying for those elections because it's very important. Я верю, что вы молитесь о этих выборах, поскольку это важно. These elections in this country this week will determine the direction of your nation for years to come. Uh, эти выборы определят направление для вашей страны в предстоящие годы. Сменяется правительство, сменяется направление для всего народа. Исаия пророчествовал, что люди находятся в большой тьме. Но что люди начали видеть большой свет. 
And he prophesied the reason they would see a light, a great light, was because Jesus was coming. The Son of God was coming. And he was going to have the government upon his shoulders. Can you repeat it again? <laughs> Can you repeat it again? Okay. The sentence. So, in the first part of Isaiah chapter 9, части, describes Isaiah, the главе, people who were in great darkness, народе, тьме, but who saw a great light. And the reason they saw the light was because the Son of God was born unto us. And on his shoulders was the government. The government is the right to rule. 